Čaute ľudia! Je tu opäť ďalšie vzdelávacie video o 3D tlači, ktoré voľne nadvezuje na jeho predchádzajúce časti tohto seriálu. V prvej časti sme si vysvetlili, čo je to 3D tlač a v druhej časti seriálu sme si povedali o tom, pre koho je 3D tlač hodná a kto by ju mohol využiť. Linky na tieto dve časti nájdete v popise tohto videa. Dnes si však povieme o možnosti využitia 3D tlačiarne, respektíve o tom, čo všetko sa dá na 3D tlačiarni vytlačiť. Tak sa poďme na to spolu pozrieť. Pre mňa, ako kutila domáceho, je 3D tlač veľmi kreatívna pomôcka pri mojej hobby tvorbe rôznych technických projektov. Už dávno predtým, ako som 3D tlačiareň ešte nevlastnil, som mal potrebu vyrábať si rôzne technické veci ako držiaky, vešiaky, úchyty, krabičky, konštrukcie pre rôzne zariadenia a mnoho ďalšieho, čo sa mi vždy nejako podarilo, ale nebolo to také technicky pekné, ako keď si to vyrobím pomocou 3D tlače. No a tu sa už dostávame ku konkrétnym 3D vytlačkom, ktoré som si na mojej, respektíve na mojich doterajších 3D tlačiarniach za viac ako 5 rokov vytvoril. Vezmite si pukance, pohodlne sa usadte a už teda začíname. A začnem teda od samotnej 3D tlačiarne, kde je možné vytlačiť si náhradné diely a veľké množstvo vylepšení, prípadne úprav, z ktorých uvediem len tie, ktoré sa mi podarilo obrazovo zaznamenať. Tu môžete vidieť náhradné diely pre originál prúša i3 MK2 a 2.5 alebo repra prúša i3 rôznych variantov, ktoré som to teraz používal, respektíve na niektorých z nich ešte občas aj tlačím. Samozrejme sa dajú vytlačiť diely aj na iné modely 3D tlačiarní. Veľmi súvisiacou skupinou 3D vytlačkov sú vylepšenia 3D tlačiarní, čiže nové diely, ktoré doplňame na 3D tlačiareň alebo upravené diely, ktoré vymieňame za staršie varianty. Na niektoré takéto vylepšenia mám aj samostatné videá, ako napríklad toto osvetlenie alebo lepší držiak filamentu. Oboje sú nie len pre originál prúša i3 MK2, prípadne MK3, ale aj pre iné podobné 3D tlačiarne. Pre spomenuté tlačiarne je možné použiť aj skrinku, respektíve uzavretý box, ktorého plastové diely som si vytlačil. Veľmi sa mi osvedčil pri tlači v byte a teda hlavne pri tlači z ABS a iných podobne v úvodzovkách krútiacich sa materiálov. Rovnako spomeniem aj šikovný cvakač na filament, ktorý mám vždy po ruke pri 3D tlačiarne. Veľmi zaujímavou a praktickou skupinou 3D vytlačkov sú vylepšenia domácnosti, ako napríklad nová rukoveď pokrievky, či rukoveď na sklenenú dózu, kuchynské náradie alebo ďalšia náhradná rukoveď, tentokrát pre stavbárskú podperu alebo pre skrutkovač. U držiakov to môže byť držiak pokrievok, utierok, toaletného papiera, minimixera, fixiek, prípadne aj magnetický držiak na kovovú tabuľu alebo aj držiak tlačidiel pre zapínanie počítačov, pre uchytenie zdroja alebo harddisku. Či držiak na sušič prádla, alebo vylepšené ukončenie rolovacieho sušiča prádla. Určite nemôžem zabudnúť na veľmi praktický držiak na metle a im podobné rúčkoidné náradie. Štipce môžu byť rôzne, čiže napríklad štipec pre pridržanie vrecka do koša alebo špeciálny štipec pre zaistenie sušiča na prádlo. Spomeniem aj redukcie, kde som veľmi prakticky využil redukciu na odvod nadbytočnej vody z bojlera či redukcie na vývod vzduchovodu ventilácie pod oknom alebo redukcia na tuškové baterky pre majáky smart vysavača. Nie len pre kutilov, to môžu byť vlastné krabičky, šufličky a podobné odkladacie boxy, ale aj doplnenie chýbajúcich prepážok do boxu na skrutky, alebo aj rôzne pomôcky pre vrtanie otvorov do nábytku či držiaky náradia.
Ešte by som rád spomenul stojam pre fidloptu, ktorá mi bez neho stále niekam utekala. Alebo aj praktické či dizajnové stojany na mobilné telefóny. Ďalšou skupinou vytlačených dielov sú ozdoby a dekorácie. Tu môžete vidieť napríklad vianočné ozdoby, ktoré sa dajú zavesiť trebárs na vianočný stromček či do okna. Podobne je to aj s ozdobami pre Halloween, ktorých môže byť taktiež veľké množstvo. Pre tému Halloween si pozri samostatné video. Populárnym sviatkom je aj Valentín alebo MDŽ, takže ani tu som nezahálal. Každú ženu určite poteší kvetinka v podobe rúže alebo srdiečka, i keď sú len z plastu. Toto neštandardné veľkonočné vajce môže taktiež slúžiť na otestovanie presnosti vašej tlačiarne, pretože sa tlačí len na jeden krát a takmer i hneď po vytlačení je možné hýbať jednotlivými časťami. Za zmienku určite stoja aj všelijaké vázy, ktoré môžu byť rôznych tvarov, alebo aj jeden z najznámejších modelov draka, ktorý sa preslávil vďaka baleniu 3D tlačiarni od Prusa Research. K známemu modelu pridávam aj model lodičky, ktorá sa veľmi často používa ako testovací objekt u nových 3D tlačiarniach. Tlačili ste ho aj vy? Peknou záležitosťou sú ornamenty a štýl ozdôb zvaný 2D wall art, v ktorom mám taktiež niekoľko rôznych kúskov. A zostanem pri veciach, ktoré sa dajú zavesiť na stenu, takže musím ukázať aj takéto vydarené logá a erby, ktoré vedia veľmi vhodne splniť svoj účel. Pre niekoho môže byť zaujímavé vyrobiť si bustu seba samého alebo niekoho z vašich príbuzných, či možno niekoho slávneho. No a od busty nie je ďaleko k celej postave človeka, respektíve v mojom prípade skôr k postavičke, kde si o jej výrobe môžete pozrieť aj samostatné video. Pre mňa sú maličkou podskupinou ozdôb aj rôzne fashion doplnky, ako napríklad náramok alebo 3D motýlik, ktorý bol použitý na výrobu odliadku takéhoto šmrncovného, ručne vyrobeného motýlika, ktorý som dostal od mojej známej. Palec hore. K ozdobám by som rád pridal aj lampy, alebo teda svietiace objekty, ako napríklad toto červené čudo, ktoré by mala byť lampa, alebo táto zelená vlnovková lampa. Ťažko povedať, ako to nazvať, avšak osvetliť, respektíve podsvietiť sa dajú rôzne objekty, Stačí mať len trochu fantázie a vhodný zdroj svetla. Potvrdzuje to aj táto litolampa, ktorú som vyrábal za účelom svadobného daru. Pri ozdobách nemôžem vynechať moje obľúbené šachové postavičky mimo ňou, ktoré som si ručne namaloval, respektíve ešte na tom stále pracujem. Zdobenie jedla alebo nápojov je súvisiacou skupinou 3D vytlačkov, takže sem som zaradil formičky na pečenie a šablóny na nápoje. Určite je z čoho si vybrať, respektíve najcool riešením je vyrobiť si svoje vlastné vzory. Nie je vôbec ťažké vyrobiť si vlastný zdobič nápoja, stačí len postupovať podľa tohto stručného návodu. Kresleniu, respektíve tvorbe 3D modelov sa budeme podrobnejšie venovať v samostatnom videu, ktoré bude nasledovať v tomto seriáli videí o 3D tlači. No a tu sa už pozvolna dostávame k ďalšej skupine 3D vytlačkov, ktorú som nazval hračky a zábavné predmety. Patria tu aj tieto logické zábavky, avšak tie len takto zrýchlika, pretože by to bolo nadlho. Spinery, spinery, všade samé spinery, kto by o nich už nepočul. Takto som začínal prvé video o spineroch v roku 2017, ktoré si môžete pozrieť, 
ale berte prosím do úvahy môj vtedajší nízky level pre tvorbu videí. <kým> Rovnako si pozrite aj druhé nadvezujúce video. Asi veľmi zaujímavým výtlačkom môže byť aj drón, ktoré sú v posledných rokoch často spomínané. Tento je zatiaľ bez elektroniky, ale dá sa z neho vyrobiť niečo podobné, ako je tento kupovaný kus, ktorý sa rovnako radí medzi FPV, čiže pretekárske drony. Samozrejme, toto je z tých skutočných súťažných dronov iba slabý odvar. Každé dieťa sa rado zahrá s autíčkom alebo vláčikom a práve na to sa využíva takáto autíčkovo-vláčiková dráha, z ktorej existuje niekoľko variantov a tieto je možné prepojiť redukciami, prípadne neštandardnými spojkami, ktoré si môžete vytlačiť za veľmi krátky čas, čím urobíte vašim deťom určite veľkú radosť. Hmm, to je ako možné, že tá šálka levituje vo vzduchu? Takéto otázky si môžete klásť pri podobných 3D vytlačkoch, ktoré nám robia pekné optické ilúzie, alebo teda pre nás nepochopiteľné výjavy. Ako dieťa som si rád zapískal na nejakej tej píšťalke, vtedy skôr z dreva ručne vyrobenej, ktorej pískanie asi liezlo dosť ľuďom na nervy, ale deti sú deti. No a teraz sa to dá aj na 3D píšťalkách, ktoré si môžete vyladiť alebo dokonca vyzdobiť podľa svojho uváženia. Možno aj preto sa tak rýchlo minú pri našich stánkoch na rôznych podujatiach. Tam dosť často púta pozornosť táto tobogánová väža pre guľvočky, ktorá je taktiež celku vydareným projektom, avšak stále vo fáze zlepšovania. Cez tieto mechanické prevody, ktoré sa tlačia na jeden krát a ktoré sa dajú využiť ako spinner, sa dostávame ku nadvezujúcej kategórii zvanej pomôcky na učenie, kde môžete vidieť vysvetlenie Pythagorovej vety cez tento hlavolam alebo preukázanie voľného pádu dvoch rovnako veľkých predmetov s rôznou váhou, ktorý dopadne na zem skôr, ťažší alebo ľahší. Alebo potrebujete názorne ukázať, ako funguje plstenie vlny? Žiaden problém, vyrobíme si plstiaci nástroj. A ak ste všetky tieto logické úlohy vyriešili, tak za odmenu a pre lepšiu motiváciu dostanete aj medailu. Z tých jednoduchších pomôcok by to mohli byť napríklad písmenka. Avšak čo tak zájsť až na najvyššiu úroveň vedy, kde si vysvetlíme ako funguje veľký hadrónový urychlovač. O jednom z jeho systému snímačov zvaného Atlas mám samostatné video. Keď sme už pri tých odborných zariadeniach a fascinuje vás elektrický náboj, tak si postavte Fandegrafov generátor, alebo ak vás zaujíma rozklad svetla, tak si proste vyrobte spektroskop. Prípadne veľmi jednoduché rádio v podobe kryštálky. Také jednoduché to je. Potrebujete niekomu vysvetliť, ako funguje spúšťací mechanizmus pištole? Alebo aké ohybné môže byť brnenie? Prípadne si chcete vylepšiť bežný linorit a pretvoriť si ho do modernej 3D verzie? Žiaden problém, veď si to môžete vytlačiť. Ak pôsobíte v oblasti histórie, tak 3D tlač môžete využiť na replikáciu historických predmetov, prípadne zvierat, ako napríklad hlava tohto triceratopsa. K historickým veciam nadvezujú budovy, ako napríklad model historického vývoja rotundy na Trenčianskom hrade, či model kaplnky svätého Vendelina z obce Soblahov. Rovnako sa využívajú 3D modely budov aj v architektúre, kde chcete zobraziť buď niečo nové, ako napríklad veľmi vydarený model čerpacej stanice od šikovných dievčat zo strednej školy, alebo aj modely jestujúcich budov. Ako ste už mohli vidieť jeden z budúcich projektov na začiatku videa, tak v tejto kategórii foto a videotechnika spomeniem hlavne veľký LED panel, keďže je to môj obľúbený výtvor, ktorý využívam dosť často pri natáčaní videí a rovnako som na ňom využil 3D tlač. Je to dostatočne silný zdroj svetla, ktorého intenzitu si môžem regulovať pomocou potenciometra. Farby sa síce meniť nedajú, ale to sa dá vyriešiť farebnými fóliami. Samozrejme pri druhom kuse už skúsim osadiť RGB LED pásy, keďže teraz sú ich ceny veľmi priaznivé, ale to je ešte otázka budúcnosti. Ako stojany pre svetla používam rôzne staré stojany napríklad z Vianočného stromčeka, 
Vešiaky a ich kombináciu, takže občas treba improvizovať a vyrobiť si nejaké redukcie, ako aj toto vymedzenie. Keď teda skombinujem svetlá a stojany, tak je potrebné ich nejako spojiť a na to slúžia rôzne držiaky a konzoly, ktoré sa dajú vyrobiť aj pomocou 3D tlače, hlavne ak potrebujeme vlastné nezvyčajné rozmery. S tým veľmi úzko súvisia držiaky športových kamier a la GoPro, kde sa toho dá vytlačiť z veľmi veľkého množstva druhov a typov. Rovnako na to nadvezujú statívy, kde som potreboval mať prístup k baterke a SD karte, avšak pôvodný držiak to neumožňoval, tak som si vytlačil jeho skrátenú variantu. Podobne som si vytlačil aj náhradný držiak pre skrutku na lacný čínsky statív, na ktorom sa mi pôvodný držiak zlomil. Ako predposledné v tejto filmovej kategórii spomeniem čítačku textov, alebo všeobecne nazývaný ako teleprompter, ktorý pri mojich videách využívam dosť často a je to naozaj veľký pomocník. Táto moja spatlaná verzia nie je zrovna niečo, čím by som sa mohol chváliť, pretože som ju postupne upravoval podľa potreby, takže nevyzerá úplne najlepšie, avšak svoj účel plní a zatiaľ mi v celku vyhovuje, i keď je v pláne určite aj nejaká stabilnejšia varianta. Poslednou videou záležitosťou je zaisťovacia spona pre môj DJI Osmo Mobile 2 stabilizátor, s ktorým natáčam niektoré zábery z mojich videí. Neoddeliteľnou súčasťou ľudskej činnosti sú ochranné pomocky, či už pracovné alebo rôzne iné z bežného života. No a k dnešnej nedobrej situácii s pandémiou patria aj masky a ochranné štíty. Tejto problematike sa však budem venovať v samostatnom videu, pretože je tam veľa ale s výkričníkom. Z týchto bežných ochran, ktoré som potreboval vyrobiť, bol kryt reťaze na bicykel, ktorý nahradil pôvodný, ktorý sa mi zlomil a nový som už nevedel zohnať. Ešte v roku 2016 som sa pokúšal vytlačiť ochranný kryt na neštandardnú lampu pre priemysel, avšak prehľadnosť bola dosť obmedzená. Dnes je to už oveľa jednoduchšie vďaka dostupnosti vhodnejších materiálov a technológií. Poslednou kategóriou sú rôzne 3D vytlačky, ktoré neboli tak jednoznačne zaraditeľné do predchádzajúcich kategórií. A začnem takýmto držiakom mobilu či tabletu do môjho starého auta, ktorý sa mi veľmi osvedčil, pretože bol jednoduchý, hlavne plitký a veľmi dobre držal v mriežkách ventilácie. Keď už spomínam ventiláciu v aute, tak som sa pokúšal vyrobiť náhradné tiahlo a aj samotné naklápateľné lamely vo výduchu ventilácie pre vozidlo Hammer, na ktoré sa trochu ťažšie zháňajú diely. S tým trochu súvisí aj odkladací priestor pre slnečné okuliare v mojom terajšom aute, ktorý som si vyrobil z dôvodu, že to bolo oveľa lacnejšie ako kúpa celého bloku svetiel, ktorý by obsahoval aj takýto priestor na okuliare. Rovnako som si vytlačil krabičku pre slnečné klipy na moje dioptrické okuliare a tieto klipy som si okrem iného taktiež vyrobil. Trochu sa vrátim k bajku, kde som si na pumpe vytlačil náhradný príšlapník, pretože pôvodný som pravdepodobne niekde v horách vytratil. Ďalšou pomockou pre bajk sú takéto zarážky pre brzdy, ktoré sa vkladajú do strmenia medzi brzdné doštičky v prípade, že je vyťahnuté koleso napríklad pri transporte bajku v aute. K bajku sa používa aj prílba, na ktorú som si potreboval nejakým spôsobom pripevniť čelovku, na ktorú som si vyrobil takéto držiaky, ktoré zasúvam do GoPro držiakov. Pre tých, ktorí sa radi zabávajú s IoT zariadeniami, tu mám krabičku na veľmi známe Raspberry Pi, alebo menej známe odrody ako Banana Pi v prevedení dátového úložiska zvaného Bananas. S uvedenou technikou súvisia aj takéto vlastné držiaky na Dinlištu, ktoré si môžete prispôsobiť podľa vašich potrieb. A ďalší technický držiak som vyrobil pre klasickú rádiovú FM anténu, ktorá už roky slúži u rodičov na povale. Pre rádioamatérov môže byť zaujímavá krabička pre dohľadávač meteorologických sond, ktoré nám tu v celku dosť často lietajú nad hlavami a takmer nikto z bežných ľudí o tom ani nevie. Ešteže existujú nadšenci, ktorí uvedené sondy chodia zbierať, čím nám čistia našu prírodu. Skočím k opravám, kde som pre šikovného známeho vytlačil gombíky pre harmoniku, ktorú dával do nového šatu. Určite musím spomenúť aj krásnu zbierku Euromincy, kde som pre ich vhodné umiestnenie vytváral takéto dosky, ktoré zlepšujú celkový vzhľad tejto zberateľskej zostavy. 
Zatiaľ nedokončený projekt je podrážka pre ortopedickú obuv, kde sme sa snažili vyrobiť náhradný kus, ktorý by sa dal ľahko vymeniť pri opotrebovaní originálnej podrážky. Posledným 3D výtlačkom je model počítačky na bankovky, ktorý som vyrobil ako darček pre môjho dobrého vtedajšieho dlhoročného kolegu, keďže on sa s podobnými strojmi zaoberal veľmi dlhú dobu a určite mu za ten čas prirastli k srdcu, veď sa o ne aj staral s veľkou profesionálnou poctivosťou a bodaj by bolo takých technikov ako je on na svete viacej. Toto bolo len niekoľko 3D vytlačkov, ktoré som vám bol aktuálne schopný ukázať. Ďalšie inšpirácie pre vašu 3D tlač budete môcť vidieť v mojich ďalších videách, takže sa neváhajte prihlásiť na odber tohto kanála. Ak vás zaujíma niektorý z uvedených projektov, tak napíšte do komentárov, o ktorý projekt sa jedná a môžem naň vyrobiť samostatné video. A ak máte nejaké ďalšie doplňujúce otázky, tak ich tiež napíšte do komentárov pod toto video. Majte sa fajn, váš 3D guru Juraj. Čaute.